السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد الشريف من موقع فوائد منوعة في هذا الفيديو تشاهد طريقة استعراض ملفات أي جهاز بنظام أندرويد مثل جلاكسي على الكمبيوتر من خلال الويرلس طبعا يوجد عدة برامج لتصفح الملفات من خلال الويرلس من ضمنها برنامج الكيز الخاص بسامسونج لكن يوجد برنامج أفضل منه وهو اير درويد في البداية أدخل إلى سوق بلاي وابحث عن تطبيق اير درويد وتجده في الماركت بهذا الشكل هذا هو اير درويد اقوم بتثبيته ثم شغل الويرلس ويجب ان يكون الجوال متصل بنفس الشبكة اللي متصل عليها جهاز الكمبيوتر ثم شغل برنامج اير درويد هذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج كما تلاحظ السطر الاول وهو رقم اي بي تكتب هذا الرقم في متصفح الانترنت في الكمبيوتر والسطر الثاني وهو الرقم السري للدخول الى الجهاز وبامكانك تغيير الرقم السري من خلال الاعدادات باي رقم سري تريده ويوجد اعدادات اخرى غير مهمة اتركها كما هي الان تستطيع تصفح ملفات الجوال على الكمبيوتر من خلال الويرلس وبعد الانتهاء من تصفح الجوال اضغط على زر ستوب لانهاء البرنامج الان سأبين لك الواجهة الرئيسية للبرنامج على الكمبيوتر وبعض المميزات للبرنامج في جهاز الكمبيوتر افتح متصفح الانترنت واكتب نفس رقم الاي بي الموجود في البرنامج في الجوال ثم اضغط انتر في البداية يبين لك افضل المتصفحات لتصفح البرنامج لكن بإمكانك استعمال أي متصفح اضغط على السطر الأخير للمتابعة ثم اكتب الرقم السري الموجود في السطر الثاني في البرنامج ثم تظهر لك الواجهة الرئيسية للبرنامج كما تلاحظ واجهة سالة الاستخدام تلاحظ في اليمين يبين لك المساحة الداخلية للجوال طبعا هذه مساحة البرامج وهي 2 جيجا تقريبا اما المساحة الثانية فهي ذاكرة التخزين وبامكانك مشاهدة معلومات تفصيلية كما تلاحظ يبين لك عدد الارقام المخزنة والرسائل وعدد البرامج المثبتة وعدد المقاطع الصوتية والفيديو وغيرها لكن العيب الوحيد انه لا يبين لك الذاكرة الاضافية الان استعرض لك بعض مميزات البرنامج مثل استعراض الرسائل والصور والسجل المكالمات والبرامج والمقاطع الصوتية والفيديو مثلا رسائل يبين لك الرسائل وتستطيع قراءتها ومسحها وايضا تستطيع انشاء رساله جديده في هذا الفراغ تكتب رقم المرسل اليه او تضغط على زر كونتاكت وتختار المرسل اليه وفي الفراغ الاسفل تكتب نص الرساله ثم تضغط على زر سند لارسالها ومن هذا الخيار تستطيع تصفح الصور المخزنة في الجوال طبعا في الذاكرة الداخلية ويمكن مسح أو تحميل الصورة إلى جهاز الكمبيوتر من هذا الخيار تستطيع تصفح سجل المكالمات الصادرة والواردة
من هذا الخيار ابس تستطيع تصفح جميع البرامج المثبتة على الجوال وتستطيع تثبيت اي برنامج من الكمبيوتر الى الجوال مباشرة وتستطيع الغاء تثبيت اي برنامج من خلال الضغط على انستول او اخذ نسخة من البرنامج بالضغط على اكسبورت فمثلا اريد اخذ نسخة احتياطية من برنامج الفوتوشوب احدد على البرنامج واضغط على اكسبورت واختر حفظ ويتم حفظ البرنامج على جهاز الكمبيوتر بصيغة ABK ومن هذا الخيار تستطيع تصفح جميع ملفات الجهاز ما عدا ملفات النظام اما اذا اردت تصفح ملفات ذاكرة SD الاضافية فاضغط على external sd وتستطيع تعديل الاسم ونسخ ملف وكأنه ملف على جهاز الكمبيوتر اما خيار contact فتستطيع من خلاله مشاهدة جميع الارقام المخزنة في الجوال وتستطيع التعديل عليها ومسحها فقط أما خيار رينج تون لتصفح جميع نغمات الجوال وتستطيع تحديد النغمة الافتراضية وخيار ميوزك لتصفح جميع المقاطع الصوتية المخزنة في الجوال وفي الذاكرة الإضافية والمميز أيضا أنك تستطيع تشغيل أي مقطع مباشرة من خلال ويرلس فمثلا إذا أردت الاستماع لأي مقطع صوتي اضغط على هذا الزر تستطيع أيضا تحميل الملف إلى جهاز الكمبيوتر أو مسحه هذه أهم الخيارات في البرنامج وتلاحظ في الزاوية اليمنى يبين لك مؤشر البطارية ومستوى الشبكة وبعد الانتهاء من البرنامج اضغط على لوك اوف لاطفاء البرنامج وقطع الاتصال مع الجوال ومن الجوال اضغط على زر ستوب اذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى ضغط زر اعجاب والاشتراك في القناه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته